Savez-vous ce que c'est Allez, je vous laisse 10 secondes pour y réfléchir. Alors, vous avez trouvé Je vais vous aider. C'est une capsule de stockage de données. Aujourd'hui, la capacité de stockage des données numériques mondiales arrive à saturation. Les supports numériques actuels tels que les DVD ou les disques durs ont une durée de vie limitée, ils sont volumineux et consomment beaucoup d'énergie. Tout cela est un réel problème économique et surtout environnemental. Pour pallier à cela, nous nous sommes penchés sur une autre forme de stockage de données déjà existante dans la nature, le support de l'information génétique, l'ADN. L'ADN se compose de petites briques appelées nucléotides qui stockent l'information. On les appelle A, T, C et G. Chaque cellule de notre corps possède 3,2 milliards de nucléotides, ce qui correspond à 700 mégaoctets de données. La stabilité de l'ADN se compte en millions d'années. Il n'a besoin d'aucune énergie pour être conservé. Et on sait que l'intégralité des données mondiales pourrait tenir dans 100 grammes d'ADN, ce qui équivaut au volume d'une tablette de chocolat. La technologie que nous avons inventée, appelée le DNA Drive, constitue donc une solution de stockage éco-responsable. L'idée de transformer une donnée numérique binaire 0 ou 1 en une donnée biologique ATCG. La séquence est ensuite synthétisée chimiquement par petits bouts qui sont assemblés en longs fragments. On pourra copier de très nombreuses fois ces grands fragments et les stocker. Enfin, la lecture de ces séquences sera réalisée avec des séquenceurs d'ADN comme ceux utilisés pour identifier les variants du Covid. Ces recherches s'inscrivent dans le projet appelé « La révolution de l'ADN » en collaboration avec les Archives Nationales, Imagen et Twist Bioscience. Pour la petite anecdote, ce projet est né d'un défi que nous a lancé l'association étudiante Alma Mater. Il s'agissait de montrer qu'on pouvait encoder facilement de l'information sur ADN. Nous avons accepté à condition de pouvoir encoder des données importantes et ayant du sens. Et donc nous voilà en 2022 avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges de 1791. Ces deux textes ont été encodés sur ADN et stockés dans ces deux capsules, ayant une durée de conservation de plus de 50 000 ans. À l'avenir, nous souhaiterions pouvoir remplacer le stockage des archives mondiales par le stockage ADN. Pour développer la technologie DNA Drive, nous avons confondé avec mes collègues Stéphane Lemaire et Erfan Arwani la start-up Biomemory. Il s'agit d'une spin-off du CNRS et de Sorbonne Université et elle est spécialisée dans le stockage de données numériques sur ADN. Notre objectif est de contribuer au défi mondial de la croissance considérable du volume de données avec une approche éco-responsable.